百八条坐飞机去挪威，出发之前要先给他注射芯片。哈哈哈哈哈！虽然嘴上说好的，但到了医院，八条就后悔了。好在过程很快，也很顺利。八条，疼吗？<笑>用扫描器检查一下。扫一下。以后咱们就是有身份的喵了。回家后。准备工作做完，我们就开着车带八条从郑州赶到北京。在高速上，我们还遇到一辆大货车侧翻在我们前面，希望司机平安，大家开车也要注意安全哦。到机场了，先给八条称个体重，要求是八条不能超过八公斤。去掉猫包的重量，八条凭借他一身的腱子肉也是差点不合格。他这一堆手续办下来，出个国可比人都贵了。好在过程一切都顺利，可以进来候机了。这次带八条去挪威，可以让他见见世面，也正好能看看院里喵们一直在吃的 V K 磷虾油的产地。还计划带八条到磷虾捕捞船上看看去。哎，八条，不能上去，下来，那人坐的地方，快点下来。臭八条，有些人是不喜欢小猫咪的，你出来去公共场所不可以往座位上蹦，知道吗？八条应该是听懂了，他想了一会儿，就乖乖的到座位下面去休息去了。准备登机了，八条赶紧上了个厕所。他也知道现在如果不上，待会儿就得憋好久了。要出发喽！八条到座位啦，在天上看一看祖国的美好风光。法航的航空摊味道还不错，而且飞机上是可以喝酒的。隔壁的大叔不会沟通，我们就用自己蹩脚的英文帮他要了份鸡肉饭配啤酒。飞了十三个小时，我们先是到了法国巴黎。八条已经忍不住他好奇的小脑袋了，然后我们赶紧到了卫生间，让八条上了个厕所。这个大社牛在机场是吸引了一堆眼球，接下来还要再飞三个小时到挪威的奥斯陆，咱们挪威见喽！带八条去挪威的这一路，我们都在追着太阳飞。出发的时候是白天，坐了十三个小时的飞机了。等我们到法国巴黎的时候还是白天，短暂休息了一下，然后又转机三个小时，我们是终于到了挪威奥斯陆。因为行李比较多嘛，都托运了。下飞机的时候呢，八条就跟着在旁边等行李。我感觉他好像会算数似的，搬行李的时候呢，他一直坐在旁边等，等都搬完了，他也就起身了。上，上，上，快，快！臭八条是真的很精，我跟他说上来，他就知道，哎，可以不用走路了，就站在行李箱上让我推着他。可能是出来玩太开心了，上车去酒店的路上，八条还开始踩奶了。这十五斤的肌肉猫踩在身上，那感觉真的跟按摩没两样了。到了，下车。刚下车，八条就被挪威的电车给吸引。这车都开走了，他还在那盯着看。别看了，八条，明天带你坐电车去。走，走，到房间休息一下。明天带八条坐电车去奥斯陆很有名的雕像公园看看去。挪威的乌鸦居然想吃八条。啊！昨天刚到挪威，八条就被电车给吸引了。所以一大早啊，我就带他来坐电车了。这边对宠物真的很友好，公共交通宠物也都是可以上去的。因为人口比较少嘛，哪怕在市中心也没有看到很高的楼，整个街道呢感觉都非常的空旷。大概是坐了二十分钟的电车，我们就来到了奥斯陆很有名的雕塑公园。这里的雕塑是展示了人从出生到死亡的过程。因为担心咱们有些家长认为裸露的艺术会荼毒自己孩子的眼睛，所以请原谅我就不能给大家展示太多雕塑的画面了。在这里，巴特还交到了外国朋友。很明显，这位外国友狗啊，有点害怕八条。之前不是一直跟大家说八条十五斤，你们都不信吗？这回对比一下，大家应该能看出来了吧？八条的体型可是比一般狗都大了。然后我们在这里还遇到一个奇怪的家伙。我带着八条找了一处很美的风景，想拍点视频，没想到就被这小家伙给盯上了。本来呢，我跟八条是很开心的在草地上跑的，结果这小家伙就突然跟过来了。而且啊，我们就算换了地方，他还是在后面跟着。嚯嚯嚯！他就是故意过来的。他就是故意的。接下来整个公园的行程里，他都一直是跟在旁边，而且还叫来了很多他的小伙伴，一起冲着八条叫。乌鸦很聪明，他们之间也是有交流的。而且乌鸦还很欠。之前我就看视频，乌鸦特别喜欢咬别的小动物的屁股。
就乌鸦越来越多了。八条，你快点跑，他们要咬你屁股，快走！<笑>八条也怕被咬屁股。不过我仔细观察了一下，他们应该是没有恶意的，一直都是保持着一定的距离。当然啊，也有可能是因为我在旁边，所以他们才不敢来招惹八条吧。时间长了，八条看他们就只会叫，就也不把他们当回事了，自己就该干嘛干嘛。出来的这一套，明显能感觉到八条特别开心，在地上都开始打滚了。难得看到这么大的草地，八条就激动的带着我一路狂奔。明天打算再带他去雪山附近看一看。到挪威的第三天，我们带八条去看了海和雪山。车刚开到海边，八条就已经迫不及待地站起来了。有时候真的感觉他的动作和表情都像个小孩因为害怕他冷嘛，我们就在挪威当地给他买了件防风衣。谁能想到，就这块布居然价值八百人民币！啊，哦，好漂亮啊！这是八条喵生当中的第一次近距离接触大海，结果八条走到海边的第一件事，居然是开始啃草。海边的草不咸吗？八条，他就跟个好奇宝宝似的，一看到什么他都得凑过去瞅瞅。挪威这边的自然风景是真的很美，感觉随便截个图都能当封面。在海边待了一会儿，我们就开着车继续往山上走。随着海拔越来越高，周围的景色也都变了。我们挑了一个合适的位置，想让八条下来看看雪山。结果他又顾着啃草，不过很明显这边的草不好吃。八条，快看外面。看完雪山，还要带八条去坐轮船。这一路，他都趴在我老妈的胳膊上看风景。等到轮船靠岸，我们就可以把车开上去了。刚从车上下来，八条就拽着我是一路往甲板上冲。明明他也是第一次坐船嘛，他就感觉他好像对路线特别熟似的。有时候我是真的感觉八条的胆子大的有点太过分了。这轮船的边我都不敢离得太近，但是他呢，就悠哉悠哉的走过去，还能把脑袋伸出去到处看。下船以后，我们又带着八条去体验登山电车。在这里有很多狗狗在陪主人一起排队，这边对宠物是真的非常友好，各种公共场所、交通工具，宠物都是可以上去的。我也是第一次坐这样的登山电车，一堆人和猫咪、狗狗挤在一个狭小的空间里，这种感觉真的很奇妙，就是特别和谐美好。登上山顶，能看到好多好多大狗狗，每一个主人都认真负责地牵好了绳子，遵守规矩，不给别人带来麻烦。每一个路人也都习以为常，这些狗狗就是人类世界里的一员，没有一个人会向狗狗和主人投去异样的眼光。然后这个臭八条在他们当中挑了个儿最小的一个交朋友，看把人家吓的。从山上下来，我们到了挪威贝尔根的一个小广场，这里的建筑都有好几百年的历史了。是不是真的是头发？对，是的，是的，是的，是的，他们这儿肯定是真的。我们带八条在这里逛了很多很有特色的小店，每家店对宠物都很友好。我们也在这里见到了整个旅途除了八条以外的第一只猫。哦，谢谢。从小店出来，我们看到了一个街边艺人在作画，感觉这会是一个很有意义的礼物，所以我们挑了几张。哪张？这个吗？那那个那张？对，这个那张。回头直播的时候把它放到福袋里。接下来要带八条去法国巴黎了，期待一下八条在巴黎能不能交到新的朋友。带八条到巴黎看埃菲尔铁塔。挪威的行程结束以后，我们打算从贝尔根坐飞机到法国巴黎。这个臭八条心是真的很大，都准备登机了，那么多人在排队，他还在旁边悠哉悠哉的采奶。我们一共飞了三个小时，到巴黎的第一站就是埃菲尔铁塔。拍照了，八条，看我。刚拍完照，八条就在铁塔下面开始啃草了。出国这一趟，他算是把每个地儿的草都尝了一遍了。看完埃菲尔铁塔，我们又带八条去了卢浮宫。正往杜勒利花园走呢，八条突然就被乌鸦给包围了。嗯，在他们的召唤下，就所有的乌鸦全都跑过来看八条来了。都来了，都来了，全来了，啊、全来了。不仅是乌鸦，我刚带八条到水池边，那些鸭子也成群结队的跑过来了。可能他们都是第一次见外国猫，所以比较好奇吧。但是等八条从车上下来以后，这群鸭子就都游走了。欲擒故纵这一套可算让他们给玩明白了。<笑>不知道八条身上是有什么特殊魔力。我们在路边吃饭的时候，那些鸽子也被他吸引过来了。
。当时我们正在吃薯条呢，然后小智干脆就开启了喂鸡模式，结果一直追着巴特那几只乌鸦不乐意了。闭嘴！我嫌乌鸦吵，就丢了根薯条给他，结果他居然嫌我的薯条太硬，还放到水里泡软了再吃。原本还以为是巧合，结果另一只也跟着过来泡水吃，这不得不承认乌鸦实在是太聪明了。后面我仔细观察了一下，这些小家伙跟人类相处的都非常和谐，没有人会去伤害他们，所以他们也都特别的放松。或许在他们眼里，人类就是会给他们薯条吃的大朋友吧。带八条来逛巴黎的奢侈品店。我们先是到了巴黎比较有名的老佛爷百货，商场是宠物友好的，我们可以牵着八条在里面溜达。我们去逛了很多店，像 LV、爱马仕、GUCCI、迪奥，去的每家店都是畅通无阻的。对于宠物的友好，不仅是店里的顾客，包括这些店员们也都超级喜欢。男孩子。后面我们还去了其他商场的奢侈品店，带八条进去都是没问题的。可能是八条太吸睛了，尽管隔了八千五百公里，我们还是遇到了很多粉丝。八条，他谁都不怕，他哪里都去过，你猫猫叫八条，叫八条。绿衣的话，也是八度到了梦当中去，绿色的梦，绿色的梦啊，红包吗？两份，很老的，很有名。嗯。你娘子。最后，这位热心的粉丝姐姐还送了八条爱马仕的香水和丝带。哦，看来八条很喜欢这个礼物，一直在那蹭。买完东西吃饭的时候，我们看到了一只养在法餐店里的猫咪。这只猫在店里飞檐走壁的，客人都没有意见。大家对小动物的包容性是真的很高。而且我发现，产自咱们大中华的狸花猫在这边是特别受欢迎，养的人真的很多。吃完饭出来以后，我们在路边又遇到了一只狸花猫。街上来往的人很多，他就乖乖的依偎在老奶奶怀里，能看得出他被照顾得很好。这让我想起一句话：“我是流浪汉，但我的猫不是。”看到这个小梨花，突然很想咬咬。看来咱们是时候回家了。